Ciao a tutti! Today I want to teach you how to make bread. In Italy I have many, many, many different kinds with bread, but I teach you one bread in one video and I chose one that I use to eat when I am a child. I have to admit that this topic is very complex for the, my poor English. Then I want to speak in Italian, but don't worry to activate the subtitle. Per essere più sicura di quello che vi sto per insegnare, sono andata a trovare un esperto maestro panificatore. Il nostro maestro si chiama Francesco. Ho fatto una piccola intervista a Francesco e adesso proverò a farvi vedere come si fa il pane seguendo i suoi consigli. Questa ricetta è quella che fanno i panificatori della mia città da secoli. Gli ingredienti sono semplici e sono soltanto quattro. Soprattutto in Italia, di farine se ne trovano tantissime. La cosa importante è che leggiate sul pacchetto della farina, farina per il pane. Ho provato a mettervi in questo piatto due farine diverse. Una che è specifica per il pane e l'altra è una farina più usata per fare dolci, impanature, cose diverse dal pane. Adesso spero che riusciate ad apprezzarlo attraverso la telecamera, ma se guardate il colore della farina è diversa ed è diversa anche la trama. La farina per fare il pane solitamente è più scura. Per fare un buon pane bisogna pesare tutto. E allora pesiamolo insieme. Iniziamo a pesare la farina. Per un chilo di farina userò 500 g di acqua. Siamo vicino ai 500, mi devo concentrare, devono essere perfettamente 500. 500, ci siamo. Quest'acqua la mettiamo nel frigo, dopo vi spiegherò perché. Francesco usa la pasta madre, come tutti i buoni panificatori. Io ho pensato di sostituirla con il lievitino. I risultati sono comunque ottimi. Vediamo come si fa il lievitino. Prendiamo 50 g di acqua. Non l'ho presa dall'acqua che ho pesato in precedenza. 50 g di farina e il nostro lievito. Molto velocemente impastiamo il tutto. Mi raccomando, usate le mani. La mia nonna diceva che per fare un buon pane ci vuole il calore delle mani. Adesso copriamo il nostro lievitino con un canovaccio e aspettiamo che raddoppi di volume. Ci impiegherà circa 15 minuti. Cosa vedrete quando il vostro lievitino sarà pronto? Prima di tutto si è gonfiato, ma poi vedrete che ci sono delle bolle. Queste bolle vi danno certezza che il lievito sta funzionando. Che sia d'inverno, che sia d'estate, acqua fresca. L'acqua deve avere una temperatura di 3 gradi, quindi cosa significa? Acqua dal frigo. Avete capito perché l'avevo messa nel frigo? Prima di procedere con la nostra acqua, dobbiamo fare qualcosa che Francesco ha fatto con la sua impastatrice. Far prendere aria alla farina. Mi sento una macchina per impastare. Mi sembra che abbia preso abbastanza aria la mia farina. Versiamola nel lievitino. Impastiamo. Solo adesso che il nostro lievitino si è inglobato con la farina, aggiungo il sale. Ricordatevi, non mettete mai a contatto diretto il sale con il lievito. Il nostro impasto è duro. Questa è una caratteristica del pane nostrano. Dobbiamo impastarlo bene. Se dopo un po' di esperienza pensate che c'è bisogno di aggiungere l'acqua, fatelo pure senza nessuna paura. Io vi suggerisco di farlo in questo modo. 
prendete un pezzettino del vostro impasto e lo immergete nell'acqua. Lo portate al centro e continuate ad impastarlo. Quando avrà assorbito questa prima quantità di acqua che ho addizionato, deciderete se metterne altra o no. L'impasto è quasi pronto. Vi chiederete da che cosa lo capisco. Inizio a sentirlo scoppiettare tra le mani. È il rumore tipico delle bolle di lievitazione che si creano all'interno dell'impasto. Quindi la nostra lievitazione è stata attivata. L'impasto, vedete, è diventato più liscio, più bello. Però, adesso, cosa voglio fare? Lo copro un attimo e aspetto una decina di minuti. Guardiamo come è diventato l'impasto. È più morbido. Adesso sarà facilissimo farlo diventare liscio. Perfetto. Adesso che abbiamo ottenuto una bella palla liscia, la copriamo e la lasciamo riposare per altri 10 minuti. Adesso facciamo le pieghe. Per noi lo fa. Facciamo la pezzatura. Cosa significa? Dobbiamo tagliare l'impasto. Guardate come si notano le nostre pieghe? E come l'impasto ha già iniziato a lievitare? Ci sono le bolle? Francesco ha usato un canovaccio asciutto e sopra ci ha messo una busta di plastica. Ci rivediamo tra mezz'ora. Schiacciamo. Rotolino. Ripartiamo dal primo rotolino. Dobbiamo cercare di stenderlo più possibile. Questo lavoro non è facile. Picchiando l'impasto lo si rende più elastico. Ok, vai con il primo. Riprendiamo la prima e la allungo ancora un altro po'. Se sentite la vostra pasta sotto le mani nervosa, cosa vuol dire? Che non si riesce a stendere? Non vi preoccupate, lasciatela semplicemente riposare per un altro 10 minuti e poi la ristendete. E adesso procediamo con la treccia. Uno, due, tre. Eccola qua, le nostre due trecce. Siamo quasi arrivati alla fine. Adesso prendo la prima treccia e la metto su una placca, prendo la seconda e la metto sull'altra placca. Mettiamoci prima un po' di farina, pochissima, per assicurarci che il canovaccio non attacchi. Adesso la ricopriamo con il canovaccio e con le due buste. Ora bisogna far lievitare le nostre trecce per tre ore prima di poterle infornare. Fare il pane non è difficile, però bisogna rispettare assolutamente i tempi di riposo. Io vi ho detto di far lievitare il pane per circa tre ore. Avrete sentito sicuramente il consiglio di far lievitare il pane per molto tempo. Fate attenzione perché i tempi di lievitazione cambiano. Cambiano a seconda del pane che volete fare, cambiano a seconda della farina che usate e cambiano a seconda del lievito che usate. La lievitazione, come la cottura, va controllata. Bisogna guardare a che punto è il pane. Ciò che influisce sulla lievitazione di questo pane è anche la sua forma. Cosa voglio dire? 
Se fate lievitare tanto questo pane, perderà completamente la sua forma. Se avrete lavorato bene, otterrete un buon risultato. Oggi ho cucinato due pannotte, così come le chiamiamo noi. Una l'ho cucinata in un pseudo forno a legna, inventato da me. L'altra l'ho cucinata in un fornetto elettrico. La temperatura che dobbiamo usare è la massima temperatura che avete. Una volta che infornate il pane e abbassate la temperatura dopo 5 minuti a 180 gradi. Durante la cottura il pane va idratato. Ogni tanto aprite il vostro forno e spruzzatevi dentro dell'acqua. Cottura forno elettrico Cottura forno a legna Un'altra regola molto importante per avere un buon pane, soprattutto per mantenerlo croccante, è farlo raffreddare in maniera tale che possa ricevere aria dappertutto. Per poter fare questo io mi sono servita della griglia del mio forno. Un buon pane deve cantare. Vediamo se il nostro lo fa. Lo fa. Eccolo qua. E adesso volete sapere qual è il modo migliore per capire se il nostro pane è buono? Olio di oliva è stravergine. Tanto. Un pizzico di sale. Origano. È spettacolare, vi raccomando, provate a fare il pane come ve l'ho insegnato, non rimarrete delusi. Thank you for watching, if you want to become a great Italian chef, follow me, subscribe e don't forget to push the bell. See you next video, ciao!